హలో ఎవ్రీబడి వెల్కమ్ టు నివాసన్ ఫోర్ టుడే టాపిక్ ఈజ్ కంపౌండ్ రేషియో తెలుగులో దీన్ని మనము బహుళ నిష్పత్తి అంటాం అయితే మీరు యూట్యూబ్లో మ్యాథ్స్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు యూట్యూబ్ సెర్చ్ బాక్స్లో నివాస్ ఇన్ఫో అని టైప్ చేసి మీకు కావాల్సిన కాన్సెప్ట్ నేమ్ అనేది టైప్ చేయండి నివాస్ ఇన్ఫో అనేది నా ఛానల్ యొక్క నేమ్ ఆ నివాస్ ఇన్ఫో టైప్ చేసినప్పుడు నేను చేసిన వీడియోస్ డిస్ప్లే అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో నా టాపిక్లోకి వెళ్తే వాట్ ఈజ్ కంపౌండ్ రేషియో బహుళ నిష్పత్తి అంటే ఏంటి కంపౌండ్ రేషియో అంటే ఏంటో తెలుసుకోవడం కంటే ముందు ఫస్ట్ మనము రేషియో గురించి తెలుసుకుందాం రేషియో అంటే మనకు తెలుసు సింపుల్ మనకి రేషియోలో టూ టైమ్స్ ఉంటాయి ఆ టూ టైమ్స్ ఆ టూ టైమ్స్ మధ్య రిలేషన్ ఏంటి అంటే వన్ నెంబర్ కంటే హౌ మెనీ టైమ్స్ అనదర్ నెంబర్ సో ఫస్ట్ నెంబర్కి సెకండ్ నెంబర్కి రిలేషన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ లేదా సెకండ్ నెంబర్ అందులో ఏదైనా ఒక బిగ్ వాల్యూ ఉండొచ్చు ఆ బిగ్ వాల్యూ ఇంకొక వాల్యూ కంటే హౌ మెనీ టైమ్స్ ఎన్ని రేట్లు పెద్దది అనేది అక్కడ మనకి మెన్షన్ చేస్తుంది మరి ఇక్కడ కంపౌండ్ రేషియో అంటే ఏంటి కంపౌండ్ రేషియో మనకి నేమ్లోనే ఉంది కంపౌండ్ బహుళ నిష్పత్తి బహుళ అంటే రెండు అంతకంటే ఎక్కువ కంపౌండ్ రేషియో అంటే మనం మిక్స్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రేషియోస్ని ఓకే టూ ఆర్ మోర్ దెన్ టూ ఈ రేషియో రేషియోస్ని మనం మిక్స్ చేస్తున్నాం మరి మిక్స్ ఎలా చేస్తున్నాము అంటే మనకి టూ టైమ్స్ ఉంటాయి అందులో ఫస్ట్ టర్మ్ని సెకండ్ రేషియోలోని ఫస్ట్ టర్మ్ని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం సో మనకి ఒక ప్రోడక్ట్ వస్తుంది ఆ ప్రోడక్ట్ మనకి కంపౌండ్ రేషియోలో ఫస్ట్ టర్మ్ అవుతుంది అదేవిధంగా సెకండ్ రేషి ఫస్ట్ రేషియోలోని సెకండ్ టర్మ్ సెకండ్ రేషియోలోని సెకండ్ టర్మ్ ఈ సెకండ్ టర్మ్ అని సెకండ్ టర్మ్ కూడా మళ్ళీ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకి ప్రొడక్ట్ వస్తుంది దాన్ని మనం కంపౌండ్ రేషియోలో సెకండ్ టర్మ్గా తీసుకుంటాం సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ని ఏమంటాం అంటే యాంటీసైడెంట్ అంటాము సెకండ్ టర్మ్ని కాన్సిక్వెంట్ అంటాము సో ఇక్కడ యాంటీసైడెంట్ని యాంటీసైడెంట్తో మల్టిప్లై చేస్తాము కాన్సిక్వెన్స్ని కాన్సిక్వెన్స్తో మల్టిప్లై చేస్తాము అప్పుడు మనకు వచ్చేది దాన్ని మనము కంపౌండ్ రేషియో అంటాం అది ఇంకా క్లియర్గా అర్థం కావాలంటే మనము కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్కి నేను టూ ఈస్ టు త్రీ ఓకే ఒక రేషియో తీసుకున్నాను దీంట్లో మనకి టూ టైమ్స్ ఉన్నాయి టూ అనేది ఒక టర్ము త్రీ అనేది ఒక టర్ము ఈ టూని మనము ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం అంటే యాంటీసైడెంట్ అంటాం తెలుగులో పూర్వపదములు అంటారు త్రీని కాన్సిక్వెంట్ అంటాము ఇంగ్లీష్లో మనము దాన్ని పరపదములు అంటాం సో ఇదే మనకి ఒక రేషియో మరి కంపౌండ్ రేషియో అంటే మనకి టూ రేషియోస్ మోర్ దెన్ టూ రేషియో టూ రేషియోస్ లేదా మోర్ దెన్ టూ రేషియోస్ కావాలి సో దానికోసం నేను ఇంకొక రేషియో తీసుకుంటున్నాను సో నేను తీసుకున్న రేషియో ఏంటంటే ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ సో దీంట్లో కూడా సేము ఇప్పుడు మనకి కంపౌండ్ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఇందులో ఫస్ట్ టర్మ్ ఇందులో ఫస్ట్ టర్మ్ ఇందులో సెకండ్ టర్మ్ ఇందులో సెకండ్ టర్మ్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాం సో దీన్ని మనం యాంటీసైడెంట్ లేదా పూర్వపదము కాన్సిక్వెంట్ లేదా పరపదము సో ఈ విధంగా పిలుస్తాం సో మరి ఇక్కడ కంపౌండ్ రేషియో రావాలి అంటే టూ ఇంటు ఫోర్ ఈస్ టు త్రీ ఇంటు ఫైవ్ సో టూ ఇంటూ ఫోర్ చేస్తే మనకి ఎయిట్ వస్తుంది త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది సో దీన్ని మనం కంపౌండ్ రేషియో అంటాము ఎయిట్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ అనేది ఏంటి అంటే కంపౌండ్ రేషియో అంటాం సో రేషియో అయినా ఫ్రాక్షన్ అయినా మనము లాస్ట్లో మనం ఒకటి మర్చిపోవద్దు సింప్లిఫై చేయడానికి ట్రై చేయాలి అంటే అందులో ఉన్న టూ టైమ్స్ ఏదైనా ఒక నెంబర్తో డివిజిబుల్ అవుతాయా ఇక్కడ ఎయిట్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్ టు ఫిఫ్టీన్ ఈ టూ నెంబర్స్ ఏ నెంబర్తో కూడా డివిజిబుల్ కావు అంటే ఒకే నెంబర్తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి సో ఒకే నెంబర్తో ఈ టూ వాల్యూస్ డివిజిబుల్ కాబట్టి కావు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ కంపౌండ్ రేషియో ఏంటి అంటే ఎయిట్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ మరి రేషియో తర్వాత కంపౌండ్ రేషియో మరి రేషియోస్లో ఇవే ఉన్నాయా ఇంకేమైనా ఉన్నాయంటే ఇంకా కూడా ఉన్నాయి అవి బ్రీఫ్గా చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ డూప్లికేట్ రేషియో డూప్లికేట్ రేషియో అంటే సింపుల్ మీకు అర్థం అవ్వాలంటే జస్ట్ నేను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను టూ ఈస్ టు త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ స్క్వేర్ ఈస్ టు త్రీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఈస్ టు నైన్ ఇక్కడ చూడండి టూ ఈస్ టు త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ స్క్వేర్ ఈస్ టు త్రీ స్క్వేర్ ఈ టూ స్క్వేర్ వాల్యూ ఫోర్ త్రీ స్క్వేర్ వాల్యూ నైన్ సో ఈ టూ ఈస్ టు త్రీ అనేది ఒక రేషియో అనుకుంటే దానికి డూప్లికేట్ రేషియో అంటే ఏంటి అంటే టూ స్క్వేర్ ఈస్ టు త్రీ స్క్వేర్ ఆర్ ఫోర్ ఈస్ టు నైన్ దీనికి ఇది డూప్లికేట్ రేషియో అవుతుంది ఇక్కడ డూప్లికేట్ రేషియో అంటే ఈక్వల్ కాదు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఫోర్ని నైన్ని మనం ఏ నెంబర్తో కూడా డివిజబుల్ చేయలేము దీన్ని
దీనిలాగానే టూ ఈస్ టు త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ క్యూబ్ ఈస్ టు సారీ టూ క్యూబ్ ఈస్ టు త్రీ క్యూబ్ ఆర్ ఎయిట్ ఈస్ టు ట్వంటీ సెవెన్ సేమ్ ఈ డూప్లికేట్ రేషియోలో ఏదైతే రిలేషన్ ఉంటుందో దీంట్లో కూడా సేమ్ అదే రిలేషన్ ఉంటుంది ఇవి రెండు ఈక్వల్ కాదు బట్ ఇక్కడ టూ అనేది త్రీ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇక్కడ త్రీ అనేది కూడా త్రీ టైమ్స్ సో ఇట్లాంటి వాటిని అంటే మనకి ఆ టైమ్స్ అనేది డబల్ టూ టైమ్స్ ఉంటే దాన్ని డూప్లికేట్ రేషియో అంటాము త్రీ టైమ్స్ ఉంటే దాన్ని ట్రిప్లికేట్ రేషియో అంటాము దీని తర్వాత సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో ఇది వీటికి రివర్స్ డూప్లికేట్ రేషియోకి రివర్స్ ఇక్కడ డూప్లికేట్ రేషియో అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే ఇక్కడ టూ ఈస్ టు త్రీలో ఫస్ట్ టర్మ్ టూ అయినప్పుడు దానికి డూప్లికేట్ రేషియో అంటే టూ స్క్వేర్ ఓకే దానికి డూప్లికేట్ టర్మ్ ఇక్కడ టూ స్క్వేర్ అంటే డబల్ ఉంది సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే రివర్స్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రూట్ ఫోర్ ఈస్ టు రూట్ నైన్ ఉంది సో దానికి సబ్ డూప్లికేట్ రేషియో ఏంటంటే టూ ఈస్ టు త్రీ సో రూట్ క్యాన్సిల్ చేస్తే దీని వాల్యూ ఏమవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇలా రూట్లో ఉండి రూట్ క్యాన్సిల్ చేస్తే వచ్చే వాటిని సబ్ డూప్లికేట్ రేషియోస్ అంటాం సో అదేవిధంగా సబ్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో సేమ్ ఇక్కడ ఉన్న రిజల్ట్ ఇక్కడ ఉన్న రూలే ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది సో సబ్ ట్రిప్లికేట్ రేషియో ఏంటి అంటే త్రీ రూట్ ఆఫ్ ఎయిట్ సారీ థర్డ్ రూట్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఈజ్ టు థర్డ్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఈస్ టు త్రీ సో ఇందులో ఉన్న రిలేషన్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది వీటి తర్వాత మనం తెలుసుకోవాల్సింది రిసిప్రోకల్ రేషియో ఇక్కడ రిసిప్రోకల్ రేషియో అంటే సింపుల్ ఫస్ట్ టర్మ్ సెకండ్ టర్మ్ అవుతుంది సెకండ్ టర్మ్ ఫస్ట్ టర్మ్ అవుతుంది దీన్ని మనము ఇన్వెర్స్ అని కూడా చెప్పవచ్చు సో టూ ఈస్ టు త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఈస్ టు టూ నెక్స్ట్ రేషియో ఆఫ్ ఈక్వాలిటీస్ రేషియో ఆఫ్ ఈక్వాలిటీస్ అంటే ఇక్కడ మనకి టూ ఈస్ టు టూ దీని తర్వాత నెక్స్ట్ రేషియో ఆఫ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ సో దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే టూ ఈస్ టు త్రీ యాజ్ త్రీ ఈస్ టు టూ ఇక్కడ రేషియోలో ఉన్న టెమ్స్ అనేది ఈక్వల్గా ఉండవు రేషియోలో ఉన్న టూ టెమ్స్ రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు వాటిని మనం రేషియో ఆఫ్ ఈక్వాలిటీస్ అంటాము రేషియోలో ఉన్న టూ టెమ్స్ ఈక్వల్గా లేనప్పుడు వాటిని రేషియో ఆఫ్ ఇనా ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అంటాం అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ చూస్తే టూ ఈస్ టు త్రీ ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ వన్ చూస్తే టూ ఈస్ టు త్రీ అయితే ఈ టూ ఈస్ టు త్రీకి ఫోర్ ఈస్ టు నైన్ డూప్లికేట్ రేషియో అవుతుంది సో ఈ ఫోర్ ఈస్ టు నైన్ టూ ఈస్ టు త్రీ అయినా కానీ ఇది ఇనా ఇన్ఈక్వాలిటీస్ రేషియోనే సో ఎక్కడైనా కానీ మనకి మోస్ట్లీ రేషియోస్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇన్ఈక్వాలిటీస్ రేషియోస్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వీడియో కోసం వీడియో చివరిలో వచ్చే తమ్మినాయిని సెలెక్షన్ చేసుకోండి లేదా డిస్క్రిప్షన్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండ